టు తులసి న్యూస్ ఛానల్ ముందుగా తులసి ప్రేక్షకులు అందరికి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు వినాస్త్రియ జనం నాస్తి వినాస్త్రియ గమనం నాస్తి వినాస్త్రియ సృష్టి ఏవ నాస్తి అంటే స్త్రీ లేనిదే మన పుట్టుక లేదు స్త్రీ లేనిదే మనకు గమ్యం లేదు స్త్రీ లేనిదే అసలు ఈ సృష్టి లేదు అని అర్థం కొవ్వొత్తి కరుగుతూ చీకటిని పారదోలుతుంది మనకు వెలుగును ప్రసాదిస్తుంది అలాగే స్త్రీమూర్తి కూడా తన రక్త మాంసాలను ధారపోసి తొమ్మిది నెలలు మనల్ని మోసి ప్రాణాలు పనంగా పెట్టి మనకు జన్మనిస్తుంది ఒక అమ్మగా మన ఆలన పాలన చూస్తుంది ఒక అక్కగా స్నేహితురాలుగా తోడుగా నిలుస్తుంది భార్యగా సేవలు అందించి మన ఇంటిని తీర్చిదిద్దుతుంది అందుకే కార్యేషు దాసి కరణేషు మంత్రి బోగ్గేషు మాత శయ్యనేషు రంబ అని స్త్రీని కీర్తించారు అంతటి మహోన్నత వ్యక్తిత్వం కలిగిన స్త్రీమూర్తులందరికీ తులసి న్యూస్ తరపున అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఎత్ర నార్యస్తు పూజంతే తత్ర రమంతి దేవత అంటే ఎక్కడైతే మహిళలు పూజింపబడతారో అక్కడ దేవతలు కొలువై ఉంటారని అర్థం సమాజంలో అన్ని మారుతున్నాయి కానీ మహిళల పట్ల కొంతమంది ప్రవర్తించే తీరు మాత్రం మారడం లేదు మహిళల స్థితిగతులు మారనిదే సమాజం బాగుపడదు సమాజంలో మార్పు రావాలంటే మహిళల పట్ల మన తీరు ఖచ్చితంగా మారాలి దేవతల్లా కొలవాల్సిన స్త్రీలను కనీసం మనం మనుషుల్లా అయినా చూస్తున్నామా నేటి సమాజంలో ఆడవారిపై అత్యాచారాలు హెచ్చరిల్లిపోతున్నాయి ఇటువంటి ఉదాంతాలు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి సమాజ నిర్మాణంలో సగభాగమైన స్త్రీ సమానత్వమే మన ప్రగతికి మూలం ఇదే నినాదంతో ఐక్యరాజ్య సమితి మార్చి ఎనిమిదవ తారీఖును అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకను ప్రతి ఏటా నిర్వహిస్తుంది సమాజంలోని నేటి మహిళలు స్వశక్తితో తమ అవసరాలను తామే తీర్చుకోగలిగే ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటున్నారు ప్రారంభంలో మహిళా దినోత్సవాలను వేరువేరు తేదీల్లో జరుపుకున్నారు చికాగోలో పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది మే మూడు న్యూయార్క్లో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడు పంతొమ్మిది వందల పది రెండవ అంతర్జాతీయ సామ్యవాద సమావేశానికి ముందుగా పంతొమ్మిది వందల పది ఆగస్టులో అంతర్జాతీయ మహిళా సమావేశం కోపెన్ హెగన్లో జరిగింది అమెరికా సామ్యవాదులచే ఉత్తేజితులైన జర్మన్ లూయిస్ జార్జ్ వార్షిక అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం జరపాలని ప్రతిపాదించగా సహ జర్మన్ సామ్యవాది జట్కిన్ సమర్థించారు పదిహేడు దేశాల నుంచి వచ్చిన వంద మంది మహిళలు మహిళలకు ఓటు హక్కుతో పాటు సమాన హక్కులు సాధించడానికి వ్యూహమని అంగీకరించారు మరుసటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల పదకొండు మార్చి పంతొమ్మిదిన పది లక్షలకు పైగా మహిళలు ఆస్ట్రియా డెన్మార్క్ జర్మనీ స్విట్జర్లాండ్ దేశాలలో మహిళా దినోత్సవాన్ని ఆచరించారు పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో రష్యా మహిళలు వారి మొదటి మహిళా దినోత్సవాన్ని ఫిబ్రవరి చివరి ఆదివారం జరుపుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు సంవత్సరం వరకు మహిళల సమస్యల పట్ల ఎన్నో ఆందోళనలు జరిగిన అవేమీ మార్చి ఎనిమిదిన జరగలేదు అయితే పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు నుండి మార్చి ఎనిమిదవ తారీఖును అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంగా ప్రకటించుకున్నారు అయితే అప్పటి నుండి అన్ని దేశాలు మార్చి ఎనిమిదవ తారీఖునే మహిళా దినోత్సవంగా తీర్మానించారు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో జర్మనీలో జరుపుకున్న మహిళా దినోత్సవం మహిళా ఓటు హక్కు కోసం అంకితం ఇచ్చారు అయితే పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో గాని వారికి ఓటు హక్కు రాలేదు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో ఫిబ్రవరి విప్లవం ఆ నెల చివరి ఆదివారం మహిళా దినోత్సవం జరుపుకోవడంతో మొదలయ్యింది ఆ రోజు సెయింట్ పీటర్ బర్గ్ మహిళలందరూ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం రష్యాలోని ఆహారపు కొరత ముగిసిపోవాలని నినాదించారు విద్య వైద్యం వ్యాపారాలు సినిమా రాజకీయం క్రీడలు బ్యాంకింగ్ అంతరిక్షం టెక్నాలజీ వంటి వివిధ రంగాలలో మహిళలు రాణిస్తూ మహిళ సాధికారత సాధన దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు మానవ వనరుల సంపూర్ణ వినియోగంలో వీరి పాత్ర కూడా కీలకమే ఏ రంగంలోనైనా ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకుంటున్న మహిళలు పురుష శక్తికి తామేమి తీసిపోమని చాటి చెబుతున్నారు తాము వంటింటి కుందేళ్లుగా పరిమితం కాబోమని మగవారికి దీటుగా విజయాలు సాధిస్తున్నారు అంతేకాదు ప్రతి మగవాడి విజయం వెనుక తమ ప్రోద్బల ముందని నిరూపిస్తున్నారు తల్లి బిడ్డకు అన్నం పెట్టే సమయంలో ఆ అన్నంలో తన ప్రేమానురాగాలను కలిపి 
బిడ్డకు జాబిల్లిని చూపుతూ గోరుముద్దలు తినిపిస్తుంటే ఆ బిడ్డ ఆకలి తీరడం అటుంచితే తల్లి కడుపు మాత్రం నిండిపోతుంది బిడ్డ సరిగ్గా అన్నం తినకపోతే ఆమె ప్రాణం తల్లడిల్లిపోతుంది అది అమ్మ ప్రేమంటే ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ పండుగ ఈ ఏడాది మాత్రం కాస్త చేదు గులికలనే మిగిల్చింది ఎక్కడ చూసినా మహిళల పైన ముక్కు పచ్చలారని బాలికల పైన అగాయిత్యాలే ఎదురయ్యాయి ఎక్కడ చూసినా స్త్రీ శక్తి వంచనకు గురవుతూనే ఉంది స్త్రీలపై జరిగే అగాయిత్యాలను నియంత్రించేందుకు ఎంతటి కఠిన చట్టాలను తీసుకువచ్చినా ఫలితం లేకుండా పోతుంది అయినా స్త్రీమూర్తులు ఏమాత్రం వెనుకడుగు వెయ్యకూడదు అవరోధాలను అధిగమిస్తూ అడుగు ముందుకు వెయ్యాలి మహిళల ఓట్లు అన్ని పార్టీల వారికి కావాలి ఎన్నికలలోస్తే మహిళల ఓట్ల కోసం ప్రత్యేక హామీలే ఇస్తాయి రాజకీయ పార్టీలు మహిళల సాధికారత కోసం కృషి చేస్తామని ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు చేస్తారు నాయకులు అతివలు ఆకాశంలో సగమని గుడిలో దేవతలని కీర్తిస్తారు అమలకు సాధ్యం కాని హామీలను గుప్పించి వారి ఓట్ల కోసం గాలం వేస్తారు కానీ మహిళా బిల్లుకు మాత్రం మోక్షం కలిగించడం లేదు మాటలు చెప్పే మహానేతలు మహిళా బిల్లు విషయంలో రాజకీయ పార్టీలు ఎందుకు జాప్యం చేస్తున్నాయో అర్థం కావడం లేదు ఈ బిల్లు దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా పెండింగ్ లోనే ఉంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుండి పెండింగ్ లో ఉన్న ఈ మహిళా బిల్లును చూస్తే భారత చట్టసభలు మహిళల రిజర్వేషన్ పట్ల ఎంత సానుకూలతతో ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు చట్ట సభల్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్ కల్పించే ఉద్దేశంతో రూపొందించబడిన ఈ బిల్లుకు ఎప్పుడు మోక్షం కలుగుతుందో చూడాలి పలుమార్లు పలు పార్టీలు ఈ బిల్లుపై చర్చకు ప్రవేశపెట్టిన కొందరు నేతలు వీరిని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు కానీ రెండు వేల పదిలో సోనియా గాంధీ ఈ బిల్లును రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టి ఆమోదింపజేశారు కానీ లోక్సభలో మాత్రం ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందలేదు ఒక పర్యాయమైతే మహిళా బిల్లును లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టగా కొందరు ఎంపీలు ఆ బిల్లు తాలూకా ప్రతులను చింపేశారు భారతదేశ చట్ట సభల్లో మహిళా ప్రాతినిధ్యం చాలా ఆందోళనకర స్థితిలో ఉంది స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటి నుండి ఇప్పటి వరకు చట్ట సభల్లో మహిళల ప్రజా ప్రతినిధుల శాతం పన్నెండుకు మించకపోవడం గమనార్హం ఢిల్లీలో నిర్భయ హైదరాబాద్ లో దిశ గుంటూరులో రిషితేశ్వరి ఎస్వి యూనివర్సిటీలో డాక్టర్ శిల్ప వీరంతా అగాయిత్యాలకు బలైన వారు ఇవి కాకుండా కట్నం తేలేదని వేధింపులు భార్యపై అనుమానం అపోసులో వేధింపులు ప్రేమున్మాదుల దాడులు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉదాంతాలు అసలు అమ్మాయిలను చంపేంత కసి అబ్బాయిలకు ఎందుకొస్తుంది వాటికి కారణాలు ఏంటి అనేవి ప్రశ్నార్థకంగానే మిగులుతున్నాయి దాడులకు అగాయత్యాలకు వేధింపులకు పాల్పడేవారు వేరే లోకం నుండో వేరే గ్రహం నుండో రావడం లేదు వారు కూడా మన మధ్యలో ఉండేవారే అయితే వారిలో ఉన్మాద చర్యలకు పాల్పడాలనే బుద్ధి ఎలా పుడుతుంది భయం లేకనా ఇంకితం లేకనా తల్లిదండ్రుల పెంపకం సరిగ్గా లేకనా ఏదేమైనా వీరి దాడుల వల్ల కొందరు మహిళలు తమ జీవితాన్ని కోల్పోతున్నారు అయితే చట్టాలను కఠినంతరం చేయడంతో కొంతమేర పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చిన పూర్తి స్థాయిలో చెక్కదిద్దలేకపోతున్నారు మహిళలకు అన్యాయం జరిగిన ప్రతిసారి మహిళా సంఘాలు గలం విప్పిన అన్ని సార్లు న్యాయం మాత్రం జరగడం లేదు దీనికి మహిళలు కూడా ఆన్లైన్ మోసాలపై అప్రమత్తత కలిగి ఉండాలి ఎప్పుడైతే మహిళలపై జరిగే అగాయత్యాలు సమూలంగా రూపుమాపబడతాయో అప్పుడే ఉమెన్స్ డేకి నిజమైన సార్థికత లభిస్తుంది అటువంటి రోజు రావాలని కోరుకుంటూ తులసి న్యూస్ తరపున యావత్ ప్రపంచంలోని మహిళా మనులకు మరొకసారి ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు